Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Olha, tá ligado isso aqui? Sim. Isso aqui é que eles tocam fogo pra poder a palha queimar e aí fica mais é fácil limpar, de cortar. Né? É. Mas também diz que não é bom pro solo não, né? Não. Mas aí fica mais fácil de cortar a cana. Agora tá ligado, depois que sai daqui, aí a cana vai lá pro processo pra fazer o açúcar, o que sobra é o bagaço. Hum. Que é lixo. E o bagaço é que... Só que tem uma mulher lá em Água Preta, que Sim. ela aprendeu a fazer do bagaço, do lixo da cana, artesanato. E a gente vai dar um pulo lá pra conhecer essa história, né? Bora lá, aqui pertinho. Massa. Então a gente vai e volta. Vai e volta. Vamos lá, galera. Gravar essa dica aí. Oi, Cícera. Oi. Tudo bom? Você que faz o artesanato da palha da cana, hein? É, a fibra da cana de açúcar. É? E dá pra fazer o que com a fibra da cana de açúcar? Tudo que você imaginar. Tudo que eu imaginar? <risos> e dá pra ensinar as pessoas? Dá pra gente aprender? Fácil? Eu já dei até um curso pelo Chapéu de Palha esse ano. Foi mesmo? Há 30 mulheres. Ah, pô, ensina a gente aí a fazer? Pode entrar. Me ensina aí esse negócio. Como é que a gente faz esse artesanato de fibra de cana? É, vocês vão colocar primeiramente a cola, você coloca... Você quer fazer quanto é que você, quanto é que... um copo? Um copo inteiro? Cheio, depois você coloca mais outro. Cola branca, né? É, isso é tem mais. E nós vamos utilizar Aqui? a mesma... É, pode colocar. Outro copo? Outro copo. Pronto. Ô, Dona Cícia, quem foi que lhe ensinou a fazer isso? Foi um design do Sebrae. Ah, você fez um curso do Sebrae? É um grupo. É um grupo de mulheres. Ah, então tem mais gente que faz isso aqui. Agora são todo só... mundo afastado, né? Porque só, ficou... povo só se anima quando vê. <risos> e... É raro um grupo de 15, 20 pessoas permanecer. Uhum. Mas eu continuo, né? Porque eu toda vida trabalhei com artesanato. E tá assim. dando um realzinho pra você? Eu tô vendo. Os espelhos é. saem bastante. Um copo de água. Um copo de água. Eu tô aqui de, de aprendiz funcionário mesmo. Porque ela disse, eu faço. <risos> você quer aprender? Quero aprender. Uhum. Um copo de água. Então, é que você vai mexer com a mão. Olha aí. Pra Pé na rua, mão na massa. Bom, Pronto. Agora, você quer fazer ele natural ou com pinguim mesmo? Ah, a professora é quem manda. Não, eu quero que se o Eu gosto de colorida, escolha. eu gosto de coisa colorida. Eu vou pegar aqui o pigmento, pode abrir. Quais cor aqui? É todo esse aí, é o ocre, qualquer um dos dois. Ah. Pronto, aí aqui você vai, aos poucos, vai colocando isso aqui. Eu vou colocando, você vai mexer. Certo. Esse aqui, isso aqui é o quê? É o lixo da cana, é? O que, é o Como bagaço. é que você consegue esse bagaço? Na usina. Então isso aqui é o que sobra do processo de fazer o açúcar. É, quando tira todo o excesso para fazer o açúcar. Aí esse aqui é o mais peneiradinho. Esse é o bagaço, por... né? É, o bagaço. Esse aqui passou por duas peneiradas uhum. e esse tipo aqui passou por uma peneirada só. só. Um. Tanto um quanto o outro são, são utilizados. utilizados. Então vamos lá, vamos botar um quilo desse bicho aqui. Para ela ficar em ponto de trabalho, uhum. você tem que pegar ela assim na mão. Enquanto ela não tiver... Enquanto ela estiver descendo esse caldo, ela não tá boa. Puxa, então vamos assim. embora. Tem muito o que fazer ainda. Esse aqui a gente já tá trabalhando com o vaso pronto, mas é, vamos cobrir ele. É só o revestimento. Certo. Que é feito na argila. Mas uma bandeja, por exemplo, a gente poderia fazer com o quê? Você po... Um papelão. Papel não, tem de aquela... de papelão. Não, não tem aquelas caixas de... de pizza. Certo. Você pode fazer uma. Você pega a massa, uhum. vai pegar ele assim uhum. e colocando assim. Tudo tem que ser manualmente. Certo. Não pode deixar nada descoberto. Vamos lá. Posso botar assim enquanto está assim já? Não. Assim não. é de manter. <risos> assim Vamos não vai colar. Devagarinho aqui em cima. Você tem que ir aos poucos, rapaz. Porque ele tem que ficar bem espalhado. E sempre batendo com o dedo, que é para assim. é, a massa aí fixando no barro. Dona Cícera, eu Bora tenho a impressão que eu é. revesti. Revesti. Aí qual é o processo agora, quando sai daqui? Aí a gente coloca no sol, aí quando ele seca, aí ah. você pega uma lixa de ferro, lixa ele todinho. Aí depois de lixado, você dá o verniz. E com essa massa a pessoa pode fazer o quê? Pode fazer isso, essa mesma técnica. É. Pode fazer bandeja, bandeja pode fazer espelhos, espelhos é, abajur. abajur o abajur... Revesti a... até um boneco, olha lá. Muito obrigado pela aula. 
Chama o vizinho que bem na rua já vai começar 